Jeg hedder Jan Sondergaard, og jeg vil gerne læse en fortælling op fra min seneste bog. Otte og byggelige fortællinger om kærlighed og mad og fremmede byer. Jeg læser en lille passage op fra fortællingen i Paris. En af de to fortællinger i Paris. Den her hedder Rue Saint-Louis og en lille nummer to. Hun åbner vinduer ud til byen og siger, at jeg er meget smukker om natten. Dagen er en slags discountprodukt af natten. Det bør jeg aldrig glemme, understreger hun. Dagen har udelukkende sin berettigelse som det, der skal overstås, for at man kan komme frem til det væsentlige. Ligesom forret og hovedret i en større middag, som man jo kun indtager for at nå frem til desserten og kaffen med konjak og cigar. Ligesom arbejdet, som man jo kun holder ud, fordi der kommer fyreaften og ferie. Desuden er dagen alt for klar. Man kan se andre mennesker som det, de er, og det kan være farligt. Løgnen er uretfærdigt undervurderet. En god løgn er til enhver tid at foretrække frem for en dårlig sandhed. Ligesom en god make-up altid er bedre end en fedtet og bumset hud. Vi er jo smukke, siger hun. Vi er jo kloge og unge. Men hvorfor i alverden er det noget, vi behøver delagtiggøre andre mennesker i? Og hvorfor skal vi se på dem og høre deres banale og forudsigelige sandheder? Vi skal have poesi og smukke løgne, og for alt i verden holder os langt væk fra småborgerne og realitetsprincippet. Hun går hen til stålreolen med de efterladte LP'er og finder den gamle punkklassiker med Susie and the Banshees. Det er første udgaven med et hvidt cover og et udsnit af et monument for faldende soldater under 1. verdenskrig. Og da hun sætter den på, reciterer Susie med sin karakteristiske toneløse stemme det berømte digt fra fældelægen John McCray, der ligesom Trabel blev sindssyg af redslerne under 1. verdenskrig, men som modsat ham ikke overlevede. Baggrunden er dødsklokker og en skærende guitar, og hun med sig In Flanders feels the puppets blow between the crosses row and row. Hun danser rundt i stuen og kommer til at strejfe min kind med sine lange negle, men hun leger ikke kat mere. Hun er alvorlig og siger, at hun ikke fatter, at hun er så forelsket i mig. Og at vi er så enige. Natten er for mennesker som os. Det kan hun se, at jeg forstår. Dagen er for teknikere og idioter. Og da jeg indvender, at jeg sådan set aldrig har bevist, at jeg ikke er idiot, og håber på, at min danske beskedenhed vil give bonus, som den plejer derhjemme, ignorerer hun min bemærkning og kaster sig ud i en lang forklaring om det aldeles fantastiske og visionære i, at jeg har etableret en musiksamling netop her.